是我的。我的练习本。哎，干嘛随便翻别人东西啊？你叫李慧琳？你不信啊？我的朋友都在这儿，你去问他们。那李慧珍是你姐姐？你怎么认识我姐姐？幸会。你你究竟是谁啊？就知道让我请客，你以为你姐能挣多少钱啊？我姐的朋友我都认识，怎么没听她提起过你、啊？我是你姐姐的好朋友。好朋友？嗯。哪种朋友？是普通朋友还是不普通朋友啊？你觉得呢？我不知道啊。小姐你好，请问您需要帮助吗？嗯、找人吗？没没找，哎，这马海报挺挺好看的。啊，嗯，您没事的话，那我先去忙了，您有事再叫我好吗？啊。你现在上几年级？六年级。你是怎么认识我姐姐的？我们从小就认识。你长得和你姐姐小时候真的是很像。很多人都这么说，家里好多照片呢。喂。我姐姐的照片给我看看，我才相信你。照片？嗯。我有她微信，我可以给你看我们的聊天记录。嗯，也可以。怎么了？本来还想请你喝饮料，现在要赶回去工作了。你和你同学这顿我请了。谢谢。对了，啊，以后有事，随时可以给我打电话。好，下次我一定请你吃饭。嗯。哎，你好，啊，刷卡请稍等。光临。你跟他说什么了？你是不是说你姐姐是李慧珍？姐姐在这家公司上班？搞什么鬼呀、啊？没说没说没说。哎，你跟那个人究竟是什么关系啊？怎么那么紧张？你一个小孩子管那么多干嘛？你问那么多干嘛啊？啊，你为什么不回家啊？下课之后你们怎么不回家呀？啊，这都几点了？干嘛呀？要不是你，你早点过来的话，我也不会跟他说话的。嗯、你还让我等那么久，还吼我，都是我的错。我跟你说，错，二十，来来来来，这什么呀你？少了是吧？来来来，给你再给两块了。什么什么？这个晚点这么多呢，赶紧回家。喂，哎呀，姐，你的海报不错了哟。来来来来，哎，真好看，放这儿，哎，在这儿，哎哎，在这儿了，哎，谢谢啊，哎，好嘞。
，这么巧！不是您叫我回来的吗？我叫你回来了吗？这么不记得？我是一个讲信用的人，这件事说交给你就是交给你，绝对不会妨碍你做事情，所以不可能是我打扰你的。那是谁给我打的电话？打电话？什么时候打电话？啊，那个副主编，啊，刚才那个好像是个误会。你什么意思？啊、意思就就是我我搞错了，对不起啊。不用担心，我一点都不介意。没关系。呃，话说这个实习生啊。你怎么跟上次比，一点进步都没有啊？你这样走在马路上，怎么让广大人民群众相信我们一摸的？要更加时尚 ，OK？ 加油，加油，加油！加油加油加油你这个人真的非常有规律性，半个小时内不闯祸都是奢望。究竟是什么人把你招进来的？你跟公司到底有什么仇什么恨？回真的。哦，刘浩哥。全部都是垃圾，重做吧。我觉得有些内容还是还是什么？还行，还行能提高销量吗？我觉得只根据销售的数据来判断好坏也太现实了吧。而且您总是这么咄咄逼人，大家就算有想法也不敢提。怎么可能会有好的策划案呢？策划就是要有好的点子。我觉得这样，大家可以先放松一下吧 ，freestyle， 有可能就有好的点子，对不对 ？freestyle 要是能出好的点子，你怎么不再加 free 呢？等你们有了好的方案以后再开会。希望你们下次的点子不要浪费时间。James DC 联系的怎么样了？呃，朱英姐那边一直在联系，但是对方也就没有给他一。看来我高估他的能力了。算了，我自己联系吧。好。发生了什么，让他变成了现在的白浩宇？嗯、今天早上有没有捡到遗失物品？嗯，有一个，交给我吧，我给客人带过去。那个是八六四六，客人拿下。八六四六，哇，总统套房。嗯，那我马上拿过来。哎呦，亲亲女儿，哎，我也亲一个，我也亲一个。我也亲一个，祝妈妈生日快乐啊！耶耶，好，亲爱的，今天你的生日，祝福你。谢谢大哥。既然注定不是我的，早点解脱，对大家都好。收好了吗？今天的天空好美。白浩宇，再见。夏经理，东西给您。谢谢。
是好友。搞什么？小二，嗯，我我跟你讲一件特别严重的事情。什么事？慧玲那个臭丫头今天差点要把我给害惨了，你知道吗？她怎么了？我跟你说，他今天就在咖啡厅，你知道吗？他差点要跟白厚玉坦白所有事情了。天哪，这么惊险！那你可得管住了他。他的那个嘴可没有把门的，万一到时候要说了，那不就完蛋了吗？可不就是这样吗？我说，如果他要是把这些事情所有都都都跟白浩宇都坦白了，那我该怎么办？然后我就心想，哎呀，算了，反正说就说了吧。然后我现在回想起来，真的太可怕了。我现在简直不敢想，如果白浩宇知道了，我该怎么办？我真的不敢想了，现在太恐怖了。苏黎世大学在分子生物学、神经科学、人类学等领域享有世界声誉。你有没有想过，如果一开始跟他见面的是你，会是什么情况？嗯。我也不知道。哎呀，算了，这种不可能的事情，费脑子想干嘛呀？可是吧，我跟你说，乔，我跟你说，我最近在公司真的特别顺。我已经从白浩宇的心目当中，从那种特别没用的员工变成合格的员工。那挺好的。对呀。我觉得之后你都能够找机会。把这件事情跟他坦白，没法坦白。现在他是上司，我又是他的下属，然后我们俩从小又认识，完了中间还埋了他那么多事儿，都不知道该从何开口。告诉你，我是因为学习成绩优秀，我拿了奖学金，我才能认识做教育生。你觉得他俩最后会在一起吗？什么？他把你给删了？是啊，我再给他打电话，他也不接了。这就明显是在于心不动。慧珍不是那样的人。你想啊，从你们俩重逢以来，他先是突然回宫没告诉你，接着就对你爱答不理的。前一天还说很了解你，第二天又直接把你给删了。他一定是遇到什么困难了，或者是有什么误会吧？<笑>有什么天大的误会，非要把人给删了啊？他是在生气，还是在怕什么？要不你再打给他问清楚啊。算了，等过几天，我再去找他试试吧。你怕了？我怕什么？怕你打给他问了之后，他回答你说：“我就是不想理你啊。”你别乌鸦嘴行吗？对了，我拜托你处理的事情怎么样了？别人听说你亲自出马，立马就答应见面了。还说没鬼迷心窍啊，白浩宇，你居然先为李慧珍再聊公事，你要完蛋了，白浩宇，你就要完蛋了，拜拜。面谈的机会，怎么找你？真的假的？他们团队现在在日本巡回展的路上，本来是从日本直飞新加坡的飞机，居然在上海转机了。帅啊！巡回展的时间很紧的，那哪够啊？对啊，只有一个小时的时间，所以只能在机场开会。一个小时？什么玩意儿？怎么可能嘛？时间也太紧了。对，这完全不可能做到的。可是不可能是我要去做的，连自己分内的事都做不好的人。就不要操心了，林浩，哎，把之前整合詹姆斯 DC 的资料交给我，再去搜集更多他的资料，事无巨细，越多越好，尽快。好，我需要有人送我去机场，我要在车上看资料，两点准时在门口等我。干嘛？你去啊？我不会开车，反正我不跟他一车。哎，慧珍，手镯怎么了？什么呀？瞧瞧瞧瞧瞧瞧！怎么了吗？哎，慧珍举手了。不对，他们不去，你去呗。啊，去哪儿啊？没想到看起来傻傻的，其实还挺挺。谢谢你啊。哎，就应该学学慧珍，爱拼才会赢。
。哎，我说你开玩笑，你好歹也分个时候好不好？这种时候适合开玩笑吗？哎，副主编一直看你不爽，你正好借这个机会跟他亲近一下，改变一下他对你的看法，不好吗？加油！万一变得更糟，就……出发吧。是去浦东机场，没错吧，副主编？怎么会是你？啊，那个其他人都在忙，所以这车就由我来开了。都说了非常重要的事，还派这么不靠谱的人来。我驾照考试都是一百分的，这点你可以放心。<笑>是浦东机场没错吧？啊，真的是好生气啊！可是还是要保持微笑啊。哎，证件申考。副主编，你也去这家健身会所呀？是不是环境特别好啊？对吗？这家健身会所。我需要安静的看资料。那我们就往浦东机场出发了。系好安全带，浦东机场，出发。你这是要去哪儿啊？浦东机场啊，我们马上到了，副主编。怎么是浦东？我要去虹桥啊。那我刚才问你，你怎么不说呢？我们都快要到了，副主编。那怎么办？我我我现在掉头。怎么掉头？上了高速只能到浦东。那我们现在过了前面那个收费站，我有有有一条小路，我我可以掉头。行，那你快点吧。那时候为什么不回话呀？对不起啊，副主编，那个我我刚才真的问过你好几遍了，你一直没有出声，我以为你已经默认要去那个机场了，所以我就直接开走了。我我真的以为你听到了，所以我就没再问。我一问我又怕你烦啊。你知不知道你这样会耽误公司大事？我我我知道，我就我我现在已经真的在全力以赴了。那。我在安全的情况下，真的会尽快赶到机场的。副主编，你要不先玩一会儿游戏，或者是先缓解一下自己非常紧张的情绪。你这样绕来绕去，什么时候才能到机场？半个小时就可以到了。刚才那条路真的太堵了，因为高速那边，因为绕的这条小路一般没有太多的人知道，所以车辆比较少。你放心。你没走错吗？我朋友以前经常误机，然后我就带着他经常走这条路。那我就提速了啊。你小心啊，小心啊，副主编，你你小心啊，你坐好了。不敢对我怎么样，毕竟这是个拼爹的时代嘛。全酒店都知道我是个拼酒。你说话就不能不这么加强带棒的吗？那天的事儿是我不对，美丽都说过我了。所以说，要不是因为那个女人，你根本就不会来找我。乔，再怎么着，咱们还是一家人呐。不可能，我永远都不会把他当做我的家人。你就一定得这样，像个刺猬似的，充满敌意的面对我吗？那您呢？您跟那个女人在一起的时候，永远是把矛头都对着我，把刺都对着我，把温暖都留给了她，生怕我会伤害到她。你
有想过我的感受吗？您娶她的时候想过我的感受吗？让我叫她妈的时候想过我的感受吗？如果没有，那现在为什么又让我考虑你们的感受，勉为其难的去接受她？你这样会使她很为难，你就不能体谅一下她？我不能。如果我接受她了，那我妈怎么办？我必须要在这个家里给我妈留一个位置。如果我把那个女人当妈妈，那谁还会记得我妈？爸爸知道，爸爸这件事情对不起你。可是，不管有没有努力，你就是我唯一的女儿。也越来越不知道怎么哄你。记得你说，你小时候只要我回家，你就会高兴的什么似的。当然了，那个时候的家，才算是真正的家。但现在不是了。还有，你用钱去打发那个女人就可以了，不吃你这一套。还还可以谈吧，他们没走吧？应该项目还聊得来吗？谈成了。嗯，太好了，给米饭。亏你还高兴得起来，你到底能做好什么事情？这么重要的会议你能开错路？我看你是专业抱大腿，塞了不少钱进的公司吧？你知不知道，项目失败意味着什么？我在路上至少问了你三遍。像你这种人，除了会找借口，还会做什么？你从小就这样吗？胖子，把你的眼睛借我玩玩。不给，给不给？不给。还我眼镜！再给我，揍你！揍我干什么？怎么又欺负人？眼镜给我。你们如果以后再欺负他，我就对你们不客气。赶紧走。只要有我在，就不许他们欺负你。我保护你。嗯。走吧，回公司。副主编，公公，你先走吧。副主编，你知道你刚刚说的话有多难听吗？就算是对下属，你也不能说出那种话呀！你动不动就挑人毛病的事情，你能不能稍微改一下？你还有理吗？我至少在路上确认过你三遍，最后一遍你都没有反对，是不是要去浦东机场这个问题？你要是跟好好跟我对话的话，会发生这种事情吗？我说的是你每次都不分青红皂白，你就这样说人家，这种话我也可以说得出来，我也可以挑出你一大堆毛病，但是我没有说，因为我，因为我不想成为这种人。这儿的客人吗？哎呦，我找东西呢，你别烦我。房卡呢？请问有什么可以帮您的吗？哎呦，不用帮我，你忙你的，我找东西呢。六楼，六楼上来两个保安，这边发现可疑人员，身穿白色 T 恤衫，下面是灰色的运动裤，还有一双拖鞋。你们快点上来看一眼。滚！可疑人员？你说谁是可疑人员
啊！你见我这么帅的可以忍忍吗？啊！我跟你说，我天天住这儿，我怎么从来没看见过你啊？啊！你知道我住的什么房间吗？我住的是总统套房。你住过吗？你住过吗？你住过吗？你没住过吗？保安！呀呀呀！叫起人来了，叫谁呀？叫保安是吧？我听你叫呀。来来来，六楼有一个长得贼眉鼠眼的，来给他抓他，给他抓起来。保安，说吧，怎么解决啊？对不起，林先生，他是我们酒店员工，因为不知道您是我们的客人，所以才会犯如此荒谬的错误，请您千万别介意，赶紧道歉呢。实在对不起，主要是因为最近有客人反映行政楼层的客源比较杂，为了确认，所以才犯下这样的错误，实在非常抱歉。哦，对了，这个是您的吗？怎么感觉你声音这么耳熟呢？既然你道歉这么诚恳。吃我一颗糖，我就原谅你。还是不要了吧。林先生让你吃你就吃吧，啊，吃。那我就吃一颗。嗯。橙色。怎么样？什么味道？苦的。你也是苦的。我早上吃的也是苦的。感觉这几天运气不好。是吗？我这个是占卜糖果，很灵的。小林，招呼客人啊、哎！您的花生米。小姐，您要点什么呀？变态拉翅。好的，连长，变态拉翅。好嘞。你为什么拉黑我？给你打电话，你也不接。你有什么话是不能跟我说的吗？你还是走吧，我不想让你看到我这么狼狈的样子。我怎么可能放下你不管？其实你不用那么在乎我的，我怎么可能不在乎你？我真的听不懂你在说什么。你在干什么？在捉迷藏吗？浩宇，你知道吗？我现在
特别想做一些平时不会做的事情。你想做什么？我陪你。我也不知道。我就是想像小时候那样，自由自在、无忧无虑的。那还不简单？跟我走。到底是你来呢，还是我要等你呢？还是我等你吃完呢？还是等你再来？乔啊，你你有没有收到我的微信啊，乔？说没收到，倒是回一声。好，知道你在干嘛呀？乔里。走啊！我每次遇到你就没什么好事儿，你坐到我的伞上了，你屁股都没有感觉吗？不好意思啊。这谁还能吃啊？你能不能走啊？你能不能？凭什么赶我走？这家店你开的。老板，加个杯子。哎不给我倒酒吗？那我自己喝。爽。嗯，太好喝了。为什么一个人喝闷酒？你真想知道？那当然了。这里好亲切啊！现在只有我们两个人，你可以随便玩下次你不穿裙子的时候，我可以带你去打皮球，那样更解压。好啊。那你不会又突然消失了吧？然后把我拉黑。听我说话，现在。花谢完了。老板，哎，老板，再拿两瓶酒。哎，我交的钱，这酒是我交的钱。是是是。不许喝了，副主编太过分。但是他好像对谁都这样。倒是你，你为什么对他这么在意呀、啊？你该不会是喜欢副总编吧？你看那边，你还记得我们的体育陈老师吗？那个时候，我总被他罚跑圈，我跑不动，他就在后面叫我：“小胖子，你现在跑不动，长大以后就是老胖子了。”但是你为了维护我，竟然说：“白浩宇加油，长大了可不能跟陈老师一样胖。”把他给气的。现在想想，你当时真的太勇敢了。你的胆子怎么那么大呢
，你都不记得了。对不起啊，浩宇。这没什么好对不起的。我只是以为，这是我们共同的回忆，你会记得。你还记不记得，我以前有一个朋友，叫夏乔。夏乔。哦，我好像听你说过。我以前怎么跟你说他的？说的挺好的。怎么了？我们两个确实是非常要好的朋友。夏乔她是一个特别好的女孩。我们之间可是有革命情感的，就像我和你一样。只是他在感情上一直都不是很顺利，一直都遇不到一个真心对他好的男人。他，你是想让我给他介绍男朋友吗？不是。我跟你说，这个不是想让你给他介绍男朋友。他最近好不容易遇到了一个好男人，那挺好的。只是，只是什么？只是那个人，是他的好朋友喜欢的人。白浩宇，你觉得他该怎么做？慧珍，慧珍。算了，我跟你说这些就是想告诉你，夏乔她真的是一个很好的女孩。我相信她是。你又不认识她，你为什么相信她是？我认识你就够了。你这么好，能跟你做朋友的人，一定也不差。我不用认识她，我看着你就够了，就知道，她一定很好。我跟你说啊，不是，我跟你说，我没有喝醉，我现在一点都没有喝醉。你说说你你，你回来之后我都喝了多少次酒了？我，我都已经喝了多少回酒了？我，啊，到底看我哪里不顺眼？你看我哪里不顺眼？到底现在，啊，你看我哪里不顺眼？你现在就对着我耳边说。到底哪里不顺眼？我今天就把这个仇全都给报了，我我全部都记得。啊！我就奇了怪了，我跟你讲。人呐，人呐，啊，人呐，你先听我说啊，你听我讲，我有一个秘密，谁都不知道。你们。谁都不知道这个秘密，我只跟你一个人讲。来，我认识白浩宇，我认识白浩宇，这个小胖子，这个小胖子，他现在竟然这么对我，这个小胖子啊，竟然敢这样对我，我到底哪里对不起他了？我到底哪里让他看不顺眼了？哎，我看到你了啊，白浩宇，你躲在里面不出声。我跟你讲，你道歉。别以为我不知道你在这儿啊！你以为你戴个眼镜，我就不知道你是谁了是吧？啊，白浩宇，你以为我不知道你是谁了是吧？你还敢上二楼？你给我回来！真的没有想到你是这样的胖子，你把我放下来，把我放。放我下来，我要吐！你快放我下，我要吐！我才不会吐！我跟你说，我怎么可能就这样？我现在打打电话，我我现在先给他打电话，把我电话给我。电话呢？电话，你藏什么？你不能藏人手机，你知不知道？我真的没有想到啊！你是这，你是这样的白浩宇，真的
。我没有，你先把我的电话给我呀。你不要动我的包，你，你不能这样，我今天一定会把话全部都跟你说清楚。在哪儿呢？这个电话在哪儿呢？你，你先把电话给我接起来，我，我们先接电话再说啊。喂，白浩宇，你知不知道你现在在跟谁说话？啊，我是我是实习部的后勤人李慧珍，是我本人，现在是我本人，我就是李慧珍本人，听懂没有？你说什么？你是谁？